mình làm một cái việc gì à, lâu năm mình làm đi làm lại làm đi làm lại mỗi một ngày mỗi một ngày cho đến đúng một thời điểm à, mình sẽ có một cái trí huệ cho cái một cái suy nghĩ rất là sâu sắc của đời sống nhờ cái công việc mà mình làm lâu năm rồi cuộc sống nó sẽ sâu sắc hơn cảm nhận qua công việc À, tình yêu gia đình Cuộc sống Sống vì cộng đồng Xã hội gia đình Tất cả mọi thứ nó được tìm thấy trong cái công việc mà mình làm Tôi là Dennis Nguyễn ừ, à, Hiện đang là Nghệ nhân xâm bình <cười> Mỗi một hình xăm tôi thiết kế ra Đầu tiên là phải mang được cái giá trị địa về may mắn, về tâm linh Về ý nghĩa rất là tinh thần cho cái người sở hữu hình xăm đó à, Vì hình xăm là một cái giống như là thông điệp Và ước mơ hay là phương châm sống Hay là đánh dấu một cái mốc quan trọng của cuộc đời của ai đó Thì họ cần cái điều đó hơn là cái hình xăm để làm đẹp à, Thì tôi nghiên cứu rất là kỹ về những cái ý nghĩa từ văn hóa lịch sử cho đến cái ý nghĩa tâm linh Năm 27 tuổi sau khi để dành đủ số tiền để mua những cái trang thiết bị dụng cụ cho ngành xăm thì tôi thành lập Sài Gòn Yên Môi trường, cuộc sống và định kiến xã hội đó là sự khó khăn của tôi từ thời lúc này. Không được sự ủng hộ nào từ phía gia đình, cha mẹ. Các báo chí, các đài báo nói về hình xăm thường là tạo sâu về thế giới tội phạm, thế giới của những người xấu. Người xăm thì không phải ai cũng xấu, nhưng mà hầu hết những người xấu đều có hình xăm. Thế là mong manh giữa hai cái cái nhận định đó nên cái chuyện xấu đẹp nó sẽ rất là nhạy cảm quan trọng là mình sống với nghề mình làm với nghề mà mình không hổ thẹn với điều đó càng nhiều định kiến càng nhiều áp lực càng nhiều phán xét thì mình lại càng phải mạnh mẽ và làm đúng hơn những hình xăm trên ngón tay là câu nói triết lý của Phật giáo à, mình rất là tâm đắc câu này đó nghĩa là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Câu này giải thích theo kiểu của đơn giản của mình thì à, Hãy để cái tâm trạng mình nó vào một cái nơi nhẹ nhàng Thì mọi thứ trong tâm lý mình nó sinh ra những cái điều kỳ diệu <cười>